மதிப்பிற்குரிய நட்பிற்கு வணக்கம் இது வாழும் வரலாறு உணவு உயிர் வாழ இன்றியமையாதது ருசியாற்றும் உணவை விட பசியாற்றும் உணவு சிறந்தது சம்பாத்தியம் உணவிற்கு பத்தவில்லை என்றால் உழைப்பு சலித்துவிடும் அரசு மக்களின் நலனை தாரக மந்திரமாக கொண்டது அந்த வகையில் ருசியோடு பசியாற்றி வெற்றி பெற்றது இந்த உணவகம் அது அம்மா உணவகம் அம்மா உணவகம் என்பது தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னை சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் தமிழகத்தின் அனைத்து மாநகராட்சிகள் மூலமாக இயங்கும் மலிவு விலை உணவகத்திற்கு இடப்பட்டுள்ள பெயராகும் இது சென்னையின் அனைத்து பகுதிகளிலும் வாழும் ஏழை எளிய மக்கள் அன்றாட கூலி வேலை செய்பவர்கள் ஓட்டுநர்கள் பாரம் தூக்குபவர்கள் என குறைந்த ஊதியத்தில் பணிபுரிபவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் திறக்கப்பட்டது சென்னை மாநகராட்சியின் திட்டமான மலிவு விலை உணவகம் திட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் பத்தொன்பதாம் நாள் சென்னை சாந்தோமல் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களால் துவக்கப்பட்டது அதே நாளில் பதினைந்து இடங்களில் மலிவு விலை உணவகங்கள் செயல்பாட்டிற்கு வந்தன அரசு பொது மருத்துவமனை வளாகங்களில் அம்மா உணவகம் திறக்கப்பட வேண்டும் என்ற பொதுமக்களின் கோரிக்கையினை நிறைவேற்றிடும் வகையில் முதற்கட்டமாக இருபது பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று அன்று சென்னை அரசு பொது மருத்துவமனை வளாகத்திலும் இரண்டாம் கட்டமாக இருபத்தி ஒன்று இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அன்று அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனை மற்றும் எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை வளாகங்களிலும் அம்மா உணவகங்களை ஜெயலலிதா அவர்கள் திறந்து வைத்தார் இந்த உணவகங்களில் இட்லி ஒரு ரூபாய்க்கும் சாம்பார் சாதம் ஐந்து ரூபாய்க்கும் தயிர் சாதம் மூன்று ரூபாய்க்கும் விற்கப்பட்டன மலிவு விலை சிற்றுண்டி உணவகம் என்ற பெயரை அம்மா உணவகம் என்று மாற்றுவதற்கு சென்னை மாநகராட்சியில் தீர்மானம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு அன்று மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியில் நிறைவேற்றப்பட்டது அப்போது மலிவு விலை உணவகங்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி மூன்றாக உயர்ந்திருந்தன சென்னை மாநகராட்சியின் சார்பில் நூற்றி இருபத்தி ஏழு அம்மா உணவகங்களை ஜெயலலிதா அவர்கள் திறந்து வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சி காணொலி காட்சி முறையில் நடைபெற்றது இதன் மூலம் அம்மா உணவகங்களின் எண்ணிக்கை இருநூறாக மாறியது சென்னை மாநகராட்சியை தொடர்ந்து மற்ற மாநகராட்சிகளுக்கும் இத்திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்று சட்டசபையில் ஜெயலலிதா அவர்கள் அறிவித்தார் தமிழகத்தில் அமைந்துள்ளது போல் ராஜஸ்தான் மாநிலத்திலும் மலிவு விலையில் உணவகங்கள் திறக்க முடிவு செய்யப்பட்டது தமிழகத்தில் அம்மா உணவகம் போன்று ஆந்திர மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மற்றும் பதினாறாம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் அண்ணா அம்ருத ஹஸ்தம் என்ற திட்டத்திற்காக ரூபாய் நூற்றி நான்கு கோடி ஒதுக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது பிறந்ததும் உதிரத்தை உணவாக கொடுக்கும் தாயை உணவகத்திற்கு பெயராக வைத்து மக்களின் புகழை பெற்று மேலும் வளரும் அம்மா உணவகம் ஓர் அமுத சுரபிதான் இணைந்திருங்கள் இது வாழும் வரலாறு நம்ம வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா அப்போ நம்ம சேனல் வாழும் வரலாறு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கரையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா டைம் கிடைக்கும் போது நம்ம வீடியோஸ் ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்க வீடியோஸ் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க வீடியோஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் ஒரு அழகான வரலாற்று பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நான் ஷர்மிளா ஹென்றி என்னாலும் உங்களுக்கு பொன்னாளாகட்டும் அதில் ஒரு நாள் எனக்காக இருக்கட்டும் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்கள் வாழும் வரலாற்றிற்கு